欢迎来到 Super E L S Station。嗨，亲爱的你，晚上好。因为疫情，我们的生活停滞了很久，但是有一些事情，它不应该停下，比如说阅读。今天和大家分享的文章来自于豆瓣作者一壶海蓝的《阅读》，也许是最美好的事情之一。最近封闭在家，工作不能顺利开展，生活几乎等于没有。除了日常三餐和睡眠之外，剩下大把时间正好用来读书。重读了《三国》，重读了《蒙恬随笔》，读了两本工作相关的理论书。从小出生在深山里，父母都是农民，姐弟多人。长期处于岌岌可危的赤贫中，得到命运的关照，现在也终于物资丰富，丰富到要用心做筛选，要减少饮食，保持健康和身材了。17岁走入社会，开始独立谋生，到现在又过了二十年，在漂泊的岁月中，无论是从实用来说，还是从精神的慰藉来说。我个人从阅读这项活动中都受益良多。书籍可以带你上天入地，去两千年前的世界遨游，也可以去地球的另一面，可以让你进入苏格拉底的雄辩和勇气中，也可以让你进入日本器物的沉密和美好中。你可以看到二战犹太人的日常。了解这个世界和人类的发展是如何的蜿蜒曲折，也可以看到当代以色列的奇妙发展，可以看到纳塔莎之舞的前世今生，俄罗斯民族的复杂丰富、诡异以理，也可以了解美洲大陆的幸福和神奇，他们与大英帝国的独特关系，与老欧洲千丝万缕而又截然独立的关系。在以《论语》为代表的四书五经中，你可以看到熟悉而陌生的中华人性，我们认同的几年前未变，我们感慨的几千年未变。我们似乎是新时代的人，我们的人性，我们的无信仰，我们的讲究实际，又让人看到了驻扎在我们内在的，是一个五千年来难以挣脱和改变的老迈灵魂。后来开始用书本进行自学，养成了自我学习的习惯后，你可以自学一切入门不太高的事物，工作相关的自不用说，还有爱好，还有身体的保养，比如练习瑜伽。很多人除了去瑜伽馆、健身房上课外，没有想到要读一读相关的理论，了解一些身体的原理。于是经常被带偏，到最后变成了看哪个老师的身材好、口才好、辩才好。等自己受伤了，得出的结论是瑜伽是有害的。瑜伽是运动学，所以首先可以了解运动和身体的基础理论，这都是有基本的书籍的。如果没有专门的瑜伽运动学、健身运动学，跑步的，中国体育发展的，这些都是相通的。其次是瑜伽的发展史，起源于印度，光大于美国，回传到中国。不同的流派有不同的说法，可以兼听则明。现在很多人说视频也可以学习，还是不错的。不过你们去深究。任何视频的学习材料几乎都有书本的支持，视频也好，音频也好，是提供了一种让人们更容易进入知识的通道。到最后
，你仍然要回到文字中来，因为音频和视频的承载量是比较小的。关于如何买书，书店推荐是最容易也最简便的，北京的三联书店、万盛，南京的先锋，上海的作家书店等等。新书架上的都值得读一读，后期开始分门别类读，哲学的、历史的、宗教的、社科类的书店都有大批经典可选。后期培养了自己的判断力，也可以信任网上书店的推荐。但靠谱的书店仍然是我每年必然要去几次，补充精神食粮的地方，包括北京的万盛书园、三联书店。南京的先锋书店，去一次都是耗费一到两天，选购一两千的新书寄送回家。关于购书的成本，对于提出索要书单的人，我一般都无话可说，因为很多人要求的是性价比、即刻见效，而读书不是一件这种即刻见效的事情。谁也没那个能力让你即刻见效。比如，很多人问我学英语的工具书，目前购书网站最热门的推荐不过七八本，你都买回来读一遍，做一做总结，也无非两三个月的事情。学习是一件如此严肃的事情，这一点砍柴功夫你总是应该付出的。更何况每个人的秉性不同。有些人爱用听力，有些人爱用视力，有些人时间充裕，有些人时间紧迫。每个人适用哪种方法？难道不应该自己去找吗？很多人开口就要推荐，往往是一本都没有读过的人才会这么信心满满，以为一两本他人推荐的书就可以解决自己的问题。如果喜欢看书单读书的人。可以关注三联集团的几本杂志的年度推荐，还有诺贝尔文学书单、经管杂志年度书单等等。但最好的推荐都在你读过的书里，尤其你读到了优秀的书籍，喜欢的、适合的，一定要把这本书里提到的、涉及到的书都找来读一读。读书就是这样寻找宝藏的过程。在目前这个环境里，购书成本是一件非常非常低的支出。一个人每月固定支出200元购书，一年不超过 2,400 元，一年也可以拥有60本书。经典的书、优秀的书本来有限，人的时间也有限，到后来寻找到值得购买的书，不是一件容易的事情。假如一个人连一年一两千的购书成本都不能花，或者不愿花，那读书这件事情就不适合你。一本二十万字的正版书，不过三十几块钱，差不多一餐快餐的价格；而一本好书，是一盏指路的明灯，给你的思维解惑，也许不能一步到位，却可以稳稳送你一程。书中往往又隐隐出现另一盏明灯，等着你去打开下一程。很多人问哪本书有用，你读三本、五本、十本书，总有一两本对你启发很大。在这两本书的启发下，你能找到更多的适合你的书来帮助你、引导你。关于阅读推荐。严肃正规书店的推荐都可读，传统文化周刊的年度书单都可读。至于有些书对别人有用，对你没用，这是再正常不过的事情了。就像开药看病，不同的人自然要用不同的方子。关于读书有没有用，不管你有用的标准是什么，求财，财富的财。求财，才华的才，求人生的愉悦，求心灵的平静。阅读也许是最有用的，不够好书也要聪明人来发掘。读过了书，也要善于思考
和运用。做一番事业也好，深入发展一个爱好也好，任何美好严肃的事情都不是三五天可见成效，读书也不例外。不能指望一两本书就帮助你成功，帮助你脱胎换骨。但这也是一个好消息，读书这么好的事儿，现在看起来好像没有穷尽。这是一个永远不会分手的好朋友，是一个永远不会令人厌倦的寄托。爱好阅读的人是有福的，他们的内心一直有一座永不凋谢的花园。有一个取之不尽的矿脉。